。今回は九州と四国の間の文後水道、その四国側の海峡和海といいますが、その和海に面する八幡浜と宇和島の間の集落を歩いていきます。天坂の村が分布している中央構造線の南側の山地、その山地と山地の間には、いずれにもですね、リアス式海岸が見られます。つまり険しい山地が海に落ち込むところは、えー、険しい、まあ、海岸線になっているというわけですねそこには限られた平地あるいは緩斜面に密集した集落が見られるわけですここは宇和島市街から海岸線を北西の方向に約3 0キロ行ったところ西予市の旧明浜町の高山という地区です集落はかつての海だったと思われる入り江を埋め立てて平らな土地に作られていますこのような川がですね集落の両端に見られますこの時ちょうど満潮だったのでしょうかね海から山に向かって水が流れていました車道は何本かしかありませんのでほとんどがこのような車の入れない細い道になっています海岸線に直行して山に向かう道を縦道と呼んでいるんですけれどもこの道はこの細さでメインの縦道の一つになります脇にいい感じの道があったのでちょっと入ってみましたら懐かしい看板がありました右側に現れたのは、大松若宮八幡社という神社です。このように神社が面しているということからも、メインの建道と確信できます。この神社、面白くて、拝殿前の両側にある狛犬が石で作られたカッパになっています。土地の人々は、このカッパを円子様と呼んで敬愛しているそうで、このような狛犬は全国でもここ一例のみだそうです。西予市明浜町は町村合併前は単独の明浜町でした和海の保家津湾に面する農漁業の集落で前面には漁港背後の山裾から山腹にかけて、えー、畑が広がっています山腹は石を積み上げて築いた段々畑になっているわけですがかつては桑、麦、さつまいもが作られていたそうです近年ではみかん栽培が拡大しているようです。このようにお店が面している通りというのも主導線なのでしょう。先ほど言いましたように、農業はみかん栽培が主流。漁業の方はというと、定置網漁や一本釣り漁が盛んだったそうで、最近では真珠やハマチの養殖もされていますここは集落全体のちょうど真ん中あたりでしょうか、まあ、時折このようなですね大きな古民家が残っていますここもそうですね2階に欄干が巡らされた2階や柱や梁などの軸組みの木部が赤く塗られているのが特徴です集落の真ん中あたりを山に向かう車も走れる立て道でえー、このように古い商店建築が並んでいますそこから集落の西エリアに入っていきましょう<音声>このように空き地があると一敷地内の建物の構成がよくわかります集落の中心部エリアでは蔵を備えた屋敷が多く見られました
、両側に2階建ての建物が並んでますけど、これは海岸通りに面する町屋ですね。建て込んだ中にあっても、門や塀を巡らした格式の高い屋敷が見られます。自販機を置いた商店がありますということはあこの道もメインストリートの一つということになりますね集落の西側の端にやってきましたやはりここにも川が流れてます東の端と同様に海が道しようのため海から山に向かって水が流れてます2階建ての町屋が並んでいるこの路地を抜けると海岸通りに出ます海岸通りです伝統的な町屋の間に洋風の入ったモダンな商店建築が建っていましたセイ市明浜町高山地区から海岸線を西に進んでいきますここは明浜町田野浦地区です海岸通りから何本もの建道が分かれてますがそのうちの一つに入ってみます歩いた高山地区は比較的、縦道と横道がこう規則正しい印象でしたけれどもこの田野浦の縦道はかなりくねくねしてますねこのような集落景観は通りの見通しが利かないので曲がり角の先がどうなってんだろうと期待させてくれます次々とシークエンスが変化していくので大変面白いです。そして起伏も若干ありますので低いですけれども石垣が見られます石垣フェチの私としましてはこのように石垣があると集落の評価が上がってきます次回は海岸線に沿ってさらに北上し八幡浜市の穴井マージロ集落を歩きますみかん畑の山と海に囲まれた大変美しい集落ですぜひご期待ください